السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق صلى الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يحفظ مصر وأهلها وشعبها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين اللهم امين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام معي ومعكم فضيله الشيخ الداعيه الاسلامي شعبان درويش اهلا ومرحبا شيخ الكريم مرحبا حياكم يا استاذ احمد منورنا دائما سهلا ربنا ينفع بيك وبدايه الى ان يعني تاتينا الاتصالات من مشاهدينا الكرام نبدا كما تعودنا في البرنامج باسئله المشاهدين والاسئله كثيره والناس حقيقه بداوا يتفاعلون مع صفحه البرنامج صلى الله عز وجل القبول بدايه شيخ الكريم سئلت انا على باب الاستديو سؤالا واحببت ان اساله لحضرتك لو في معاق وانت عارف حضرتك موضوع السيارات اللي يعني ممكن تكون عن طريق الجمارك للمعاقين واحد الناس معه مال وهذا المعاق لن يشتري السياره لنفسه انما سيكون مجرد اسم فقط يعني يشتري السياره باسمه وصاحب المال الحقيقي هيدفع له جزء وياخد هو السياره هل هذا جائز الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وبعد بالطبع هذه السيارة التي تمنح لذوي الإعاقات الخاصة هي عبارة عن منحة من الدولة لهؤلاء مراعاة لظروفهم الصحية من ناحية ومراعاة أيضا لظروفهم الاجتماعية من ناحية أخرى ولكن يرد علينا كما طرح في السؤال أنه بدأ بعض الناس يستفيد ويحتال ويستغل هذه الظروف التي يكون فيها المعاق ليس في حاجة إلى السيارة أو أن يكون فيها المعاق ليس قادرا على شراء السيارة فيدخل من هذا الباب وبالتالي يكون النفع الأكبر لهذا الرجل المستفيد اللي هو دخل بين الدولة وبين المعاق يكون النفع الأكبر بالطبع أكيد نظير نفع يسير أو فائدة يسير يستفيدها هذا المعاق ويقولون لهذا المعاق يعني شيء أفضل من لا شيء أنت كده لا تملك سيارة ولا عندك ما تشتري به سيارة خذ لك خمس تلاف خذ لك عشر تلاف وينتفع هذا المحتال بالنسبة الأكبر من المنحة التي أعطيت من الدولة لهذا المعاق أنا في الحقيقة في نفسي من هذا الأمر شيء وأرى أن فيه احتيالا وأرى أن فيه وسيلة للانتفاع بمنحة لا يعني لا أستحقها أنا المستثمر أو المستفيد أنا لا أستحق هذه المنحة إنما هي منحة بضوابط أكيد وبشروط حددتها الدولة فلا بد أن يكون المؤمنون عند أن يكون المؤمنين عند شروطه نعم جزاكم الله خيرا وهذا ما وقع في نفسي ولكن احببت ان يسمع هذا الكلام عامه المشاهدين والمشاهدات حتى تعم الفائده لان مساله التحايل يعني ربما يستحلها البعض الا من رحم ربنا عز وجل نسال الله عز وجل السلامه. ام لديها اطفال وزوجها توفي في حياه الجد في حياه والد الزوج وعندها ابناء وله وزوجه اللي هي الجده على قيد الحياه وعنده اعمام لهؤلاء الاحفاد، هل هؤلاء الاحفاد الذين توفي والدهم في حياة الجد لهم في الميراث أنا السلام أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني هذه المسألة اللي هي وفاة الابن أيوة في حياة, في حياة المورث نعم. هو في حياة أبي نعم هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم لأنه المقطوع به أن هذا الابن وهؤلاء الأحفاد ليسوا من أصحاب الفروض قطعا يعني هم ابتداء هؤلاء الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة الجد المورث ليسوا من أصحاب الفروض في التركة ولكن ليس معنى ذلك أن يحرموا نصيبهم أو ما يعادل نصيب والدهم من التركة لأنهم أولى الناس بالوصية ولكن الخلاف أن الجمهور اختلف مع ابن حزم في القول بحكم الوصية الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب وابن حزم رحمه الله ذهب الى الوجوب 
والمشرع المصري لما وضع القانون لو أنه أخذ بقول الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة أن الوصية مستحبة في الحقيقة ما أعطى أحد أحد لا الأعمام هيعطوا أبناء أخيهم ولا الأخوان هيعطوا أبناء كله أقول لك أبناء أولى نعم م. فلن يعطي أحد أحد م. وربما يكون هذا مثار خلاف وشقاق وقطيعة رحم بين هؤلاء الأحفاد وأعمامهم أو بين, أو بين هؤلاء الأحفاد وأخوالهم وخالاتهم ومن هنا أحسن المشرع المصري أو القانون المصري أنه أخذ بقول الإمام ابن حزم بالوجوب حسما لمادة الخلاف وبالتالي هؤلاء إذا مات هذا الجد المورث سيخرج من المحكمة الشرعية ما يعرف بإعلام الوراثة قطعا سيكون فيه هؤلاء الأحفاد فنصيبهم من تركة جدهم ما يعادل نصيب والدهم أو الثلث أيهما أقل نعم. وبالتالي إن شاء الله يرث سواء كان هذا ديانة لقول ابن حزم أو كان هذا قضاء لقول القانون المصري جزيت الجنة فضل الشيخ شعبان درويش نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا تفضلي أيوة أنا عندي شقة وعندي ثلاث بنات عايزة أكتبها لهم في حياتي ممكن ولا لا احنا كنا حاضر حاضر شقة وثلاث بنات أيوة ربنا يحفظهم لك يا حاج الله يرضى ربنا يبارك لك حاضر ربنا يرضى عنا وعنك عظيم أختنا الفاضلة عندها 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 شقة وثلاث بنات وتريد أن تكتب لهن هذه الشقة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد إن كان ليس هناك ورثة آخرون إلا هؤلاء البنات الثلاثة ففي هذه الحالة نقول أحسنت أنك ستحسمي الاختلاف بين هؤلاء البنات وتكتب لهم الشقة بالتساوي فهم ورثتك الحقيقية أما إذا كان هناك ورثة آخرون كان يكون أبوها ما زال على قيد الحياة أو أمها ما زالت على قيد الحياة وهم أصحاب أم فروض أم السائلة أم السائلة نعم, نعم. أن يعني يكون أم السائلة أو والد السائلة ما زال على قيد الحياة لأن ليس عندها ذكور كما سأل كلاهما وأحدهما تمام. حتى لو كان عندها ذكور فإنه الـ الـ في في حالة الذكور سينزل نصيب الجد والجدة من الثلث إلى السدس لكن نعم. يراعى أن يكون ليس هناك ورثة آخرين لا والدها ولا والدتها ولا أحد من الإخوة لأنه ربما كلها إخوة وبالتالي هذه السائلة تريد أن تعطي إرثها كله لبناتها لألا يشارك هؤلاء البنات أحد لا إخوان السائلة ولا جد والد السائلة ولا أم السائلة طب هذا في الميراث طب إن لم تكتب هذه الشق البنات يعني بعد عمر طويل هن اللواتي يسكن هذه الشقة نعم لكن ولم تبع هذه الشقه لو تصورنا جدلا انه مم. قد ماتت هذه الاخت السائله اسال الله ان يبارك في الاعمار يا رب. فسنقول حينئذ الشقه صارت ميراث سنسال حينئذ عن الورثه سيتضح لنا ان الورثه هؤلاء البنات الثلاثه ربما يكون ام السائله ما زالت على قيد الحياه والد السائله ما زال على قيد الحياه احد من اخوه السائله ما زال على قيد الحياه في هذه الحاله سيدخل هؤلاء الاخرون في هذا الميراث ولا يستقل البنات الثلاثة بالشقة بالكامل وفي هذه الحالة إذا كان هناك ورثة آخرون نحتاج تفصيل لكن طيب. بعد هذا الاتصال أهلا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا مرحبا تفضلي لو سمحت عندي أربع أسئلة تفضلي أول سؤال بالنسبة لي أنا كنت كنت يعني زمان أيام الكلية نظرت النظر إن أنا لو نجحت إن شاء الله هساعد كل الفقراء، بس انا دلوقتي تزوجت وجوزي هو اللي ماسك المطروح فانا ما ليش ما نمسك ما نمسك ايدي يعني. النذر كان ايه يا امه الله ان انت لو عملتي لو ايه حصل هتعملي ايه؟ لو, لو نجحت في السنه دي حتى هساعد كل الفقراء او هساعد الفقراء اللي انا هشوفهم يعني. اساعد انا دلوقتي تزوجت وجوزي هو اللي بيصرف وبيعمل كل حاجه فانا ما فيش اي ملف ايدي يعني فايه اعمل ايه؟ تمام. تمام؟ السؤال الثاني اللي هو انا برضه كنت السؤال الثاني كنت تقريبا في الثانوي او في الاعدادي فكنت صغيره يعني بس عليك ربنا قلت ان انا ان شاء الله مش هجيبك ثاني يا رب بس انا طبعا اكيد عطيت ربنا ودلوقتي بقيت احسن من الاول بس برضه اعمل ايه في الموضوع ده؟ حاضر السؤال الثالث ماشي معلش السؤالين الثانيين حد غيري يعني بس برضه آه فانا عايز اعرف يعمل ايه في الموضوع آه كان برضه كان آه كان في الثانوي او كده فكان يعني اللهم احفظنا كان بيمارس العاب السريه وكده فما كانش يختفي يعمل ايه وكان بيصلي يعني من غير ما يعرف ان الموضوع ده حرام او كان بيموت كان بيصلي حكم الصلاه ايه؟ عادة او لا؟ وبرضه بالنسبه للصوم 
كان موجود ده برضه في كان بيمارس الموضوع ده وبرضه ما يعرفش تقريبا ما كانش يعرف ان هو يعني ما كانش تمام تمام السؤال واضح السؤال الرابع والاخير نعم اللي هو بالنسبه للصوم يعمل ايه في الصوم برضه كان بيعمل الموضوع ده تمام يعني خلاص تمام واضح السؤال الصوم والصلاه وهو على هذه المعصية آه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر له ما مضى لكن هو الحمد لله تاب إلى الله مش كده؟ آه. الحمد لله هذا ما يهمنا جزاكم الله خيرا يا أمة الله بارك الله فيك نعم آه الشقة أو آه في اتصال تاني يا أستاذ أيمن الحجة فاطمة السلام عليكم السلام عليكم معنا الحجة فاطمة انقطع الاتصال عود الاتصال يا حجة فاطمة الشقة موجودة والبنات الحمد لله والأم إن لم يكن عندها ورثة آخر آخرون تكتب الشقة تمام لم يكن عندها ورثة تمام. آخرون خلاص تكتب الشقة بالتساوي إن كان هناك ورثة آخرون لا تكتب الشقة ألا تهدر حق الورثة الآخرين تمام واضح إنما كلام. تقدر تكتب الثلثين للثلاث بنات لأنه هذا حقهم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك دول حقهم الشرعي وما زاد عن ذلك فسيكون هذا لبقية الورثة من أصحاب الفروض نعم الحجة فاطمة صاحبة شقة اتصلت وتركت هذا الكلام عندها إخوة إخوات فعلا كما قلت فلا تكتب هذه الشقة إذا لا, لا تكتب وإذا أردت أن تكتب تكتب نعم. الثلثين فقط للبنات الثلاثة وما تبقى فسيكون نعم. لإخوانها وأخوات جزاكم الله خيرا أمة الله كانت قد نذرت نذرا انها لو نجحت ستساعد الفقراء الان هي الحمد لله تزوجت وليس عندها مال فماذا تفعل في هذا النذر؟ طبعا نحن في البدايه لابد ان نذكر أن النذر المشروط مكروه عند عامه اهل العلم اللي هو ان نجحت اعمل كذا اصوم او اصلي او كده هذا اسم نذر مشروط وليس من أدب العبودية بين العبد والرب أن يشترط العبد على ربه إن فعلت كذا أفعل كذا هذا في البداية فنستغفر الله عز وجل من هذا النذر المشروط المكروه الذي دخلنا فيه من زمن لكن هي الآن لا تستطيع الوفاء بالنذر فعليها أن تتحلل من هذا النذر بأحد أمرين إما أن تطعم عشرة مساكين كفرة يمين عشرة مساكين وإما أن تصوم ثلاثة أيام والله تعالى أعلم. إن لم يكن عندك القدرة على إطعام العشرة مساكين صومي صومي ثلاثة, ثلاثة أيام تحللت من النذر. يا أمة الله، هل معنا اتصال يا أستاذ أيمن؟ لا يوجد اتصال حاضر. آه كنت في الثانوية هي نفسها وقالت آه لن آه أعصيك يا الله أو يا رب وهذا أمر يعني ونحن كل ذو خطأ. أحد. كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء التوابون كما قال كل بني آدم خطاء. و... و... وكل ذاك الرجل أو ذاك المرأة التي تعاهد الله عز وجل أو يعاهد الله عز وجل ثم ينقص ويعود وبالتالي معالجة هذا الأمر هو المداومة على التوبة والاستغفار والندم على ما سبق فتجديد المسلم أو المسلمة التوبة بين الحين والحين يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد كان النبي يتوب في اليوم الواحد أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة عليه الصلاة والسلام المقصود أنه تجب هذا الأمر بالندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها آمين يا رب العالمين يبقى التوبة والندم والاستغفار ما سألته عن هذا الشاب أو القريب الذي كان يفعل هذه العادة وهو كان يصوم ويصلي ولا يعرف, ولا يعرف أن هذا الأمر حرام ف وهو الان الحمد لله قد تاب فيعني اسال الله عز وجل ان يستر ان يسترنا جميعا بستره الجميل اللهم امين يا رب العالمين وان يغفر لنا جميعا ماذا يفعل في هذه الـ الـ الامور الفائته؟ والله هي الصلاه يعني والصوم طبعا نعم آه هو ان كان يرتكب آه مثل هذه المعصيه فكثير منا يرتكب هذه المعاصي لكن مختلفه مم. هو معصيته كذا وانا معصيتي كذا مع اختلاف المعاصي مع اختلاف نوعيه المعاصي او كم المعاصي او مدى المداومه او الاستمرار مم. عليها أو شيء من هذا القبيل الشاهد أنه الخروج من هذا المأزق هو التوبة لله عز وجل توبة الندم الدائم على ما سبق توبة العزم الدائم على عدم العود إلى هذا أو إلى غير من المعاصي توبة المداومة على الاستغفار وكثرة العمل الصالح توبة المداومة على الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه آه هذه هي الحياة التي ينبغي أن يعيشها كل من سبق ان ارتكب يعني في حق الله عز وجل معصيه كبيره كانت 
او صغيره لكن يا ايها يا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يستغفر ويتوب الى الله عز وجل وليس امامه الا ان يعني يستغفر الله عز وجل الله عز وجل يغفر له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم كل عام بخير. تفضل. لو سمحت يا فندم. وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون. نعم. تفضل. انا طبعا من كل المسلمين وكلنا بنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. فانا بصلي بصيغه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فبصلي بصيغه اللهم صل على النبي بس. صلى الله عليه وسلم. فانا يعني في ناس بتقول لا بتقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صل على يعني انا طبعا لما بصلي بالسرحه فبختصر بقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هذه صيغه صحيحه. صلى الله عليه وسلم. ولا فيها اقول عشان طبعا طويل عليا. صلى الله عليه وسلم. فاحب اكتر يعني مثلا اصلي في اليوم 1000 مره. 2000 مثلا 100 200 على قد ما اقدر انا صليت في يوم 10000 مره بس بصيغه اللهم صل على النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم حاضر يا حاج عاطف ايوه جوزيت الجنه صلى الله عليه وسلم ان يتقبل الله يبارك فيك في سؤال ثاني؟ طبعا لا بارك الله فيك انا سؤال ثاني كنت سالته الاسبوع اللي فات فان شاء الله باذن الله بارك الله فيكم وانا عايز بس سؤال دول كده بتواصل ثاني حالا ان شاء الله تعالى تسمع الجواب تسمع الجواب من فضيلة الشيخ شعبان درويش، ربنا يحفظك واللهم صل على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاضر. الصياغة أو الصيغة التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس يقولون له لا قل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيفية الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا في البداية من أفضل القربات والطاعات كثرة الصلاة والسلام صلح. على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هو الذي حسن ورغبنا في ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وبالتالي فهذا من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص على ذلك خاصة في الأوقات الفاضلة التي ندبنا إليها شرعنا الحنيف الأمر الثاني لا شك أن هناك صيغة أكمل وأفضل ألا وهي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمنا إياها هو أن نصلي بها عليه لأن الصحابة كما ورد في حديث مسلم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو غير ذلك من الصيغ قريبة المعنى والعبارة من هذه الصيغ الواردة في كتب الحديث هذا أكمل وأفضل صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى ذلك لا يفعله صاحب إن الصيغة التي يصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام هو الله أو أنا ليست صحيحة, صحيحة وهي صحيحة عليها. إن شاء الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وسلم. تؤجر عليها يا ما شاء الله يعني و... ألفين مرة صلى الله عز وجل صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك استمر على ما أنت عليه, عليه. إذا كنت لا تستطيع أن تحفظ هذه الصيغة نعم. الطويلة نعم. فخليك على هذه الصيغة المختصرة من يتقبل يا حاج عاطف الله منا ومنكم إن شاء الله اللهم تقبل أستاذ عمرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ورحمة الله وبركاته تفضل ما حكم تقصير الثياب؟ ما حكم إيه؟ تقصير الثياب تقصير تقصير الثياب الثياب حاضر في سؤال تاني يا استاذ عمرو؟ لا شكرا. جزيت الجنة، صلى الله عز وجل القبول، ما حكم تقصير الثياب فضيلة الشيخ؟ نعم، <تصفيق> وطبعا لعله يقصد حكم الإسبال، الإسبال يعني تطويل الثوب عن الكعبين. المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أن الممنوع في الإسبال وتطويل الثياب عن الكعبين هو أن يكون بعجب واستكبار وخيلاء لما ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء فقام أبو بكر قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لست ممن يصنع ذلك خيلاء أو قريبا من هذا 
المعنى قاله رسول الله فوقف الجمهور وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علة الحكم الذي يدور على في هذه المسألة على العجب والاستكبار والخيلاء بدليل قال يا أبا بكر أنت ممن يسترخي عنه إزار يعني يطول عن الكعبين ولكنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فدار الحكم على الخيلاء أما الحنابلة فلهم تفصيل نسبي ولهم استدلال جميل وطيب هم يقولوا هناك معصية المعصية الأولى هو مطلق تطويل الثوب عن الكعبين فهذا يقولون عنه أنه مكروه والأشد منه يعني المحرم اللي هو أشد من المكروه أن يكون هذا التطويل للثياب بعجب وخيلاء فمن جر ثوبه ولو بغير عجب قالوا هذا مكروه ومن جر ثوبه يعني طالع عن الكعبين لكن بعجب وخيلاء فهذا يكون حراما أو أشد حرمة وهذا التفصيل في أحاديث الحقيقة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وإن كنت أقف كثيرا بالاطمئنان والترجيح لما ذهب إليه الجمهور عليهم رحمة الله تعالى فإن كان جر الثوب بخيلاء وعجب نقول هذا ممنوع وهذا حرام أما إن كان عادة يعني وقع فيها الإنسان كعادة قومه من غير عجب ولا خيلاء ولا استعلاء فإن هذا لا أجزم بالقول فيه بتحريم بل ولا بكراهة والله أعلم جزاك الله خيرا عندها ستون عاما تسكن في محافظة الإسماعيلية وأمها تسكن في القاهرة وزوجها يقول لها لا تذهبي من دون محرم عند أمك يعني نعم م. وزاده الله حرصا بارك نعم. في هذا زوج لعله يعني حريص على زوجته وحريص على أمنها وحريص على صيانتها وحفظها وهو أيضا حريص على حدود الله عز وجل لكن نقول المسافة من الإسماعيلية إلى القاهرة لا تستدعي وجود المحرم وجوبا لأنها مسافة ربما لا تصل إلى مسافة القصر وهي تستغرق قرابة ساعة تقريبا في السيارة فإن كانت في صحبة مأمونة فلا بأس بذلك لأنها تريد صلة الرحم الواجبة عليها ولا تريد مطلق التفسح أو التنزه أو ما شابه ذلك والله أعلم جزاك الله خيرا معنا فاصل فضيل الشيخ شعبان درويش مشاهدينا الكرام فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى فكونوا معنا كرام عدنا اليكم بحمد من الله عز وجل واسال الله واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل اللهم امين يا رب العالمين وارحب بفضيله الشيخ شعبان درويش من جديد اهلا وسهلا كريم منورنا شيخنا الاسئله كثيره سائل يسال ويقول انا فاتح محل وبجيب اي حاجه تنطلب مني وببيعها بالتقسيط اي نوع هل هذا حلال الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني إن كان هو تاجر وعنده عنده محل ويحوز السلع السلعة التي تطلب منه يعني يشتري السلعة وتكون السلعة في حوزته في حوزته أن دفع ثمن واستلم السلعة في محله أو في مخزنه ففي هذه الحالة يجوز بعد ذلك أن يبيع بالتقسيط والبيع بالتقسيط عند جمهور الفقهاء جائز مراعاة لعرف السوق لا يكون هناك فحش في المكسب الفاصل الفارق ما بين المكسب الكاش الفوري والمكسب اثناء البيع بالتقسيط لا يكون فاحشا انما يكون يحكمه عرف السوق في هذا، الناس بتبيع ب 1100 هو برضه بيبيع ب 1100 مش الناس تبيع ب 1100 هو بيع ب 1500 لان معنى ذلك انه استغل حاجه الناس وانه صار يعني فاحش في هذا المكسب الذي خالف فيه عرف السوق اللي هو بيحكم نفسه بنظريه العرض والطلب. لكن الشرط الأساسي أن يكون حاز السلعة فعلا بمعنى دفع السلعة من ناحية القيمة والسلامة نعم جزاك الله خير أهم حاجة الحيازة والتملك والتملك التملك يعني التملك تمام. الكامل يعني تمام ثم بعد ذلك يبيع بالتقسيط يبيع بالحوز بالفور بالتقسيط وحوز الأستاذة دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا تفضلي السلام عليكم 
وقت التلفزيون اسمعينا من التليفون يا استاذه دعاء ايوه تفضلي نعم تفضلي وقت وقت التلفزيون بس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت كنت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم حاضر لو سمحت كنت عايزه اسال عن ال عن ال كنت عايزه اسال عن السنن المؤكده في في الصلاه الخامس وهل بتقرا سوره بعد سوره الفاتحه في في السنن حاضر حاضر في سؤال تاني لا شكرا ربنا يتقبل ربنا يرزقنا واياكم الصلوات الخمس في جماعه ويرزقنا هذه السنن اللهم امين يا رب العالمين اذا لا باس من هذه الطريقه في البيع والشراء سؤال الاخت دعاء السنه المؤكده تريد ان تعرفها بعد او عقب الصلوات او قبل الصلوات وهل تقرا او تقرا سوره بعد الفاتحه نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله بعد الصلوات المؤكدات في النوافل والتطوعات 12 ركعه على مدار اليوم والليله ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه هي الصلوات النوافل المؤكدات اما السؤال الثاني هل تقرا سوره مع الفاتحه فاقول المسنون السنه في جميع الصلوات الفرض والنفل على حد سواء ان نقرا سوره بعد الفاتحه لان هذا من الاستزاده من القران الكريم لكن لو ان احدا صلى بفاتحة الكتاب فقط فإن هذه الصلاة تجزئه وتصح منه بلا كره تمام ولكن يستحب لكن يستحب أقول تمام. سنة مستحبة في جميع الصلوات تمام نعم تمام والإنسان لا يترك القرآن متكاسلا يعني نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا مستحب عليه أجل تمام وقال صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي لا يفوت هذا الأجل. نعم لا نفوت هذه الأجور الكثيرة طبعا هي ترتدي النقاب منذ سنة سو... ثمان سنوات بنية أنه فرض وتقول ودلوقتي عايز اقلع نقول اذا كنت تعتقدين ان النقاب فريضة بمعنى واجب يعني فحينئذ الواجب عند عامة الفقهاء من تركه يأسم وانا يعني انصح الاخت السائلة الا ترجع في عهدها مع الله عز وجل يعني انت اعتدت على النقاب ثمان سنوات كاملة واصبح بينك وبين الله عز وجل هذا العهد وهذا الميثاق انك تمثلت نساء النبي ونساء الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وتمثلت الستر والعفاف الكامل فلا يجوز في هذه الحاله ان ترجعي في قولك وعهدك مع الله عز وجل احنا عايزين نتقدم خطوه للامام في مزيد من التدين والايمانيات والعمل الصالح لا ان نتراجع نقطه واحده او خطوه واحده الى الخلف حتى لو كانت تسمع أن هناك من أهل العلم من يقول أن النقاب ليس واجبا إنما هو مستحب حتى لو كنت تسمعين هذا ربما ف... تكون خائفة يا شيخ فأنا أنصح الحجة عائشة نكمل هذا الجواب طيب. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحجة عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي غريبتك من شيخ أحمد الحمد لله زي غريبتك من شيخ شعبان الله يكرمك إن شاء الله يا رب تكون خير الله يحفظك سؤالي الأولاني حضرتك كان عندي سؤالين السؤال الأولاني نعم السؤال الاولاني وانا بعد صلاه الجمعه في مجلس العلم مع بعضينا الاخوات بنجلسوا مع بعضينا كلنا بنقرا القران وبنسمعه لبعضينا بالحفظ والتكويس والترتيب طبعا ف فعلا بتحس علينا الملائكه واحنا قاعدين في مجلس القران ده السؤال الاولاني حضرتك السؤال الثاني والدي الله يرحمه سايب لنا فيلا وارض حوالي 900 متر وشقتين الوالد رحمة الله عليه ترك ايه يا حاجة عائشة الوالد ترك فيلا نعم اه وارض حوالي 900 متر وشقتين ودلوقتي اخويا الكبير قال ما حدش هيبيع الفيلا وهيبيع اي حاجة تمام حضرتك معايا؟ سامعك اتفضلي طيب ودلوقتي ليا اخ اصغر عايز يبيع نايبو فقال لي قال لهم لا ما حدش يبيع حاجه فاللي عايز يبيع يبيع مع بعضينا ما ندخلوش حد غريب فهنا السؤال حضرتك السؤال حضرتك هنا ان دلوقتي لما حد من اخواتي عايز يشتري مني ابيع بتمن اللي والدي كان شاريه زمان ولا بيع دلوقتي؟ 
وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير آه. والسلام عليكم ورحمه الله رحمه الله على الوالد اسال الله ان يرحم جميع موتى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين السؤال الاول الحجة عائشة بعد صلاة الجمعة تجلس مع أخواتها طيب خلينا بس نكمل سؤال النقاب طيب سؤال النقاب تمام أنا قلت آه حضرتك قبل آه اتصال الحجة عائشة ربما تكون خائفة اه الشاهد أن أنا أنصح الأخت السائلة أن تثبت مم. على هذه الخطوة الإيمانية المتقدمة مم. التي هي عليها الآن ولا تتراجع لأن الإيمان يزيد بالطاعة وفي نفس آه الوقت ينقص بالمعصية فنخشى أن يكون هناك نوع من التدهور في المستوى الإيماني والتدين فيما بعد فالنقاب خير حافظ لك وحتى لو كان هناك كما ذكرت حضرتك ان هناك نوع من الخوف خايفه من ايه يعني يعني خايفه من الحكومه مثلا خايفه من الامن خايفه من البلطجيه في الشارع يمكننا ان نتلاشى هذا الخوف بمزيد من الثقه في الله ومزيد من الايمان اليقين واليقين في الله سبحانه وتعالى الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ان الله يدافع عن الذين امنوا خف الخروج الا عند الضروره حتى يعني لا نعم. تكون حاجة سمية السلام عليكم جزاكم الله خير شيخ شعبان حاجة سمية السلام عليكم الله وبركاته أهلا وحبا أهلا وحضرتك نعم. آه أنا امبارح كنت اديت سألت سؤال عن قصر الصلاة في السفر فمعلش إن هذا كنت عايزة بس أستكمل بعد بعض المعلومات آه إيه هي الصلوات اللي بيتم فيها القصر و... و... وما موقف السنن السنن بتاعت الصلاة ما أصليهاش حاضر. ولا ممكن أصليها حاضر وكثر الف خيرك يا فندم يا رب يتقبل يا حاجه سميه حاضر ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل اللهم امين يا رب العالمين مجلس العلم الحاجه عائشه بتعقد مجلسا للعلم الحاجه نوال طب حاضر حاجه عائشه نجيب, نجيب بعد هذا الاتصال السلام عليكم معذره الشيخ الكريم اتفضل حاجه نوال السلام ها. عليكم ايوه انا عايز اكلم الشيخ لو سمحت تفضلي شيخي اسمعك تفضلي يا استاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي السلام عليكم عليكم السلام يا اختي اتفضلي آه لو سمحت عايز اسال بالنسبه لل آه الصيام يعني آه لو سمحت واحده يعني آه كانت حامل وبعدين ما قدرش تصوم رمضان آه ثلاث سنين مع بعض فهل ممكن حضرتك آه يعني الحمل يعني استمر معها ثلاث سنوات ولا الحمل وبعدين الرضاعه؟ لا حمل ورضاعه الحمل والرضاعه حاضر آه فهل حضرتك دلوقتي بتدفع كفاره مع عادة الصيام ولا الكفارة بلاش ولا تصوم تاني ولا ايه؟ حاضر تعمل ايه؟ حاضر اسال الله عز وجل ان يحفظ ابناء المسلمين نجيب سؤال الحاجة عائشة عشان انا تقطع معي ثلاث مرات اللي هو مجلس العلم بعد هي واخواتها ويقرا يقرانا القران حفظا وتلاوة وتجويدا هل تحفهن الملائكة كما في الحديث فعلا؟ نعم هذا مجلس من مجالس القران وقد ورد حديث ابي هريره رضي الله عنهما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وهم قوم النساء او رجال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه بل وذكرهم الله في من عنده ان شاء الله هذا حاصل للرجال وللنساء على حد سواء. جزاكم الله نعم. خيرا نسال الله عز وجل ان يتقبل امة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أه حضرتك الحمد. الحمد لله تفضلي. لو آه، سمحت انا امراه متزوجه وزوجي في بلاد الخليج ولكن عند اسف في الضبط لكن عند اقامه علاقه حنينيه يطلب مني تقبيل او علق العوره المغلظه وهذا استقبله جدا ولكن هو يشعر بالسعاده بهذه الطريقه ولا تمام ولا وصل وصل السؤال وصل السؤال يا امه الله حاضر اسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع في سؤال ثاني شكرا على الاتصال وصل السؤال الوالد والد الحجة عائشة رحمة الله عليه ترك فيلا وأرض حوالي 900 متر وشقتين أخوها الكبير الأخ الأكبر لا يريد لأي أحد أن يبيع إلا إذا يعني فيما بينهم يعني بينهم فيما بينهم لا يدخل بينهم غير الثمن هل يبيعون بنفس السعر الذي اشترى به الوالد أم بسعر هذا الوقت لا طبعا بسعر اليوم طبعا م. لانه انا املك نصيبي في الميراث من لحظه وفاه الوالد عليه رحمه الله الى اليوم. وبالتالي اللي عايز يشتري سواء الاخ او الاخت كلنا بنتبايع فيما بيننا ان كان يعني ده الاتفاق والتراضي على الا يدخل بينهم غريب لكن بسعر اليوم حتى لا يبخس احد حق احد من الورثه. نعم. جزاكم الله خيرا حاجه سميه ما هي الصلوات التي تؤدى فيها القصر او يؤدى فيها القصر؟ 
والسنن هل تصلي وهي مسافرة السنن أم لا نعم إحنا المتاح قصره في السفر هو صلاة الظهر والعصر والعشاء صلاة الرباعي صلاة الرباعي نعم أما صلاة الفجر فلا قصر فيها لأنها ركعتين وأما صلاة المغرب فلا قصر فيها لأنها ثلاث ركعات إذا الظهر والعصر والعشاء أما النوافل فيعني ورد حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري قال لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا بصلوات النوافل في الصيام كان من باب أولى أتممت صلاتي وبالتالي يرى ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أن هناك ما يدعو إلى أن يتخفف المسافر من الصلوات النافلة لكن قد ورد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل في السفر على راحلته وكان هذا النفل يقع على صلاة الليل غالبا اللي هي قيام الليل وكان يحافظ على الوتر في سفره وما ترك الوتر وسنة الفجر آه وكان يحافظ على سنة الفجر وكان يحافظ على صلاة الضحى حتى أنه صلى الضحى يوم الفتح نأخذ الحاجة نعم اللهم تقبل اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حاجة زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زينب أنا محمد تفضل سؤالين سريعا جدا حضرتك امبارح وأنا بصلي العشاء في الركعة الثانية قرأت الفاتحة بس أنا اتلخبطت جامد جدا بالرغم إن أنا شيخ عارفة إن ممكن أقرأ الفاتحة وأصلي أكمل صلاتي بس اتلخبطت ونزلت للركوع ورحت طالعة تاني وقرأت الفاتحة تاني والصورة اللي بعد الفاتحة في الكتاب. يعني بعد ف... الركوع عدت تاني قرأت الفاتحة. للأسف مع إني والله كنت بس ما أعرفش أنا إيه اللي خلني كده يعني اتلخبطت. وبعدين حضرتك سجدت سجدتين سهو قبل ما اسلم. <تصفيق> والسؤال الثاني حضرتك سجد التلاوه في صلاه الجماعه لو انا يعني ما جبتهاش برضه ونزلت للركوع يعني ما خدتش بالي ان في سجد التلاوه ونزلت للركوع وبعدين رحت انا عامله سجدتين سهو. انت خلف امام مش كده حاجه زينب؟ نعم. يعني انت في صلاه الجماعه ايوه مم. ايوه كان خلف امام وبعدين في ناس نزلوا كتير للسجد التلاوه واللي ما نزلوش زي حالاتي كده عملوا طبعا انتوا انتوا إيه؟ انتوا في مسجد مصلى النساء مش شايفين الامام لا مش شايفينه احنا في الحرم مم. كنا في الحرم اه ف... فانا عملت سجد امين يا رب عملت سجد التلاوه واللي حواليا اللي, مع... اللي ما نزلوش للسجده عملوا زي سجد التلا... السهو سوري بس يعني سجدتين سهو فعايزه حضرتك بس وصل وصل السؤال يا حاجه زينب اللهم تقبل الله فيك يا شيخ شعبان بارك الله فيك يا رب اللهم تقبل يا رب العالمين انا اتقبل الحاجه نوال امراه يعني لم تصوم رمضان ثلاث سنوات بسبب الحمل بسبب والارضاع كيف تكفر؟ على العموم الحمل والارضاع قضاء كفاره نعم من الاعذار التي تبيح للمراه م. أن تدع الصوم لكن الخلاف بين أهل العلم على ماذا تفعل بعد رمضان فيها الخلاف بين أهل العلم عندنا خمسة مذاهب في هذه المسألة لكن بدون صرد هذه المذاهب أقوى هذه المذاهب وأطيب هذه الأقوال وأرجحها الذي أطمئن إليه أن هذه المرأة إن استطاعت القضاء فالقضاء في حقها أولى لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم وهذا قول الجمهور وإن عجزت عن القضاء فليس عندنا بديل عن القضاء إلا الإطعام فتطعم في هذه الحالة إن عجزت عن القضاء تطعم عن كل يوم مسكينة أما أن تجمع بين القضاء والإطعام فهذا لا أعرف له بينة من الشيء جزاكم الله خيرا أختنا أمة الله زوجها يعني يطلب منها يعني شيئا ما هي تستقبحه ولكنه يشعر بهذا بسعادة فما حكم ذلك؟ حسب للاسف ما سمعت في في السؤال للرجل اخي الحبيب ان يتمتع بامراته وان تتمتع بزوجها ما لم يقع في احد هذه المخالفات، الاولى ان يكون هذا في وقت الحيض. هذا ممنوع. تمام. الامر الثاني ان يكون هذا في موضع النجاسات. فان المسلم مامور ان يتنزه عن النجاسات. وبالتالي ما ورد في صيغه السؤال فهذا موضع ربما يكون غالبا يكون موضع النجس بسبب المزي والمزي متفق عليه وعلى نجاسته بين أهل العلم آه ثانيا أن بعض العلماء تكريما لهذا الفم 
الذي به يتعبد الله عز وجل بدءا من الإقرار بالشهادتين ومرورا بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والصلوات والدعوات وغير ذلك فإنه يقول فإنهم يقولون هذا الفم أكرم عند الله عز وجل أو أكرم على الله عز وجل من أن ينزل إلى هذا المستوى الذي يباشر به موضع النجاسات أعزكم الله وبالتالي ف يعني لا يشرع هذا الفعل لا من الزوج يطلبه ولا من الزوجة تفعله لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخلق تمتنع وتقول له أنا سألت وهذا الأمر لا يعني طاعة في مخلوق في معصية الخلق تمام جزاكم الله خيرا الحجة زينب ربنا يتقبل عند صلاة صلاة العشاء في الركعة الثانية يعني قرأت بعد ركوع الفاتحة مرة أخرى فماذا تفعل؟ هي صلاتها صحيحة هي تقول أنا اتلخبطت في قراءة الفاتحة وقرأت الفاتحة إذا كانت تصلي منفردة قراءة الفاتحة على المنفرد ركن من الأركان وسجدت للساه قبل السلام ولكن في هذه الحالة نقول أنت زدت في صلاتك الركوع اللي هو عقب اللخبطة وبعدين قمت مرة أخرى فأحسنت قراءة الفاتحة وكملت صلاتك طبيعي إذا عندي ركوع تم زائدا في الصلاة فكان عليها أن تسجد للسهو بعد التسليم لا زيادة وليس نقصان لأن نعم. هذا من الزيادة لأن لكن... نزيد في الصلاة أمرين الركوع الزائد والسجدتين الزائدين لكن الصلاة صحيحة لكن صلاتك صحيحة تمام. سواء سجدت للسهو قبل التسليم كما هو مذهب الأحناف أو بعد التسليم كما مذهب الشافعية أو بالتفصيل الذي ذهب إليه الحرم الإمام في الحرم سجد للسهو وهي ما رأته ومعذرة سجد سجود التلاوة سجود التلاوة تمام نعم. والبعض سجد والبعض لم يسجد وهي لم تسجد لأنها لم ترى الإمام هي ركعت وهي هي ركعت م. تمام لكن بعد ذلك صلت سهوا صلت سجدتي السهو وكذلك من رآها أو من أخواتها فعلنا مثلها الكل صلاته م. صحيح نعم اللي سجد تلاوة مع الإمام اللي اتلخبط ولم يسجد إنما ركع ثم استقامت صلاته مع الإمام مرة أخرى لما قام الإمام يكمل القراءة خلاص كان منا معاه الركعة وكان منا معاه الصلاة ولم يكن يجب عليهن أن يسجدن للسهو لأن المأموم لا سجود سهو عليه خلف الإمام والله أعلم جزاكم الله خيرا سائل يسأل ويقول على الصفحة هناك مقولة شهيرة نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم نصرني الشباب وخدلني الشيوخ نرجو معرفة الرأي فيها لا من ناحية الإسناد الحديثي لم يثبت لها إسناد وإن كان المعنى قريبا من الصواب لكن هي ليست متن حديث مسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم أختي أقسمت بالله أنها لن تساعدني في اختيار أي شيء خاص, خاص, خاص بي لمضايقتي لها ما تكفير اليمين أرجو الرد تكفير اليمين إن كان ولا بد أن تقع في هذه اليمين يعني أن تراجع نفسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وكفرة اليمين معروفة إما إطعام عشرة مساكين إن كانت مستطيعة وإلا فعليها بصيام ثلاثة أيام لكن هذا بعد أن ترجع في اليمين نعم جزاكم الله خيرا كنا في طريقنا من المدينة المنورة إلى مكة لأداء العمرة وتوقفنا عند مسجد يبعد عن مكة حوالي 180 كيلو وأذن للمغرب فصلينا المغرب جماعة مع الإمام ثم اختلف رجال فصلى العشاء بعضهم صلى العشاء قصرا وجمع تقديم وفريق لم يفعل هذا وانتظر حتى دخلوا مكة ليصلوا العشاء فما رأيكم في ذلك اللي صلوا جمع تقديم أصابوا لأن المسافر هو مخير بين أن يفعل ما يتيسر له لأن العبرة بالرخصة التيسير على المسافر فإن صلى العشاء تقديما مع المغرب فقد أصاب وأما الذين أخروا العشاء حتى يصلوا إلى مكة أعتقد المسافة 180 كيلو يعني فيها ساعتين ساعتين ونص ثلاث ساعات يعني إذا سيصل في توقيت صلاة العشاء ففي هذه الحالة إذا ذهب إلى مكة وصلى العشاء سواء صلى وحده فقصر مع غير من المسافرين أو صلى مع الإمام في الحرم فأتم الصلاة ففي هذه الحالة أيضا صلاة صحيحة وتأخيره لا بأس به وصلاته قصرا مع نفسي ومع المسافرين كل هذا جائز كل على صار نعم. جزاكم الله خيرا يقول صليت العشاء ولكن في اليوم الثاني تذكرت أن هناك جزءا من الثوب به نجاثة هل أعيد الصلاة؟ 
ما عليك إعادة صلاة لأنك صليت وأنت غالب ظنك قد استوفيت شروط الصحة والإنسان يعذر في هذا الباب بجهالته والنبي صلى جزءا من صلاة عليه الصلاة والسلام وفي نعليه خبث وما خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه خبث وما أعاد النبي الصلاة ولا أعاد الجزء الذي صلى عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان يعذر في هذه الحالة بجهالته جزاكم الله خيرا أه السلام عليكم شيخنا الكريم سني 22 سنة أعيش مع أمي وهي مطلقة أه وأنا ما زلت أدرس أه تعمل أمي في فندق في قسم الحسابات حيث أمي تقوم بحسابات البضاعة التي يشتريها الفندق للمستهلك سواء كان المسالك مسلما أو يهوديا أو نصرانيا حيث يشتري الفندق جميع المستلزمات مثل الفواكه والخضروات إلخ إلخ بعد هذه المشتريات أه صلاة سلام من بين هذه المشتريات الخمر أعوذ بالله أه هذا نص السؤال ما هو حكم هذا العمل وإن كان في هذا العمل شبهة ما حكمي أنا في هذه المسألة ما هو حكم المال الذي يوضع في البنك من دون فوائد ربوية هو مجموعة أسئلة نعم. من سائل واحد أو سائلة واحدة بالطبع هذا العمل طبعا فيه شبهة خطيرة جدا ألا وهو وجود الخمور بيعا وشراء وتوزيعا وشربا داخل الفندق وبالتالي على هذه الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل في طبيعة هذا العمل أن تتقي الله فيما يدخل عليها من هذا المال من وراء هذا العمل وأما البنت السائلة فإنها لا تملك من أمر نفسها شيئا وحكم مال أمها أنه مال مختلط لأنه واضح أن في بضائع كثيرة أخرى غير مسألة الخمر فحكم المال هو حكم مختلط يجوز أن تنتفع به بنية أنها تنتفع من المال أو الجزء المباح وأمها تبحث عن عمل آخر وأمها طبعا تتقي الله عز وجل في هذه طبيعة العمل دي وهذه الشبهة الخطيرة ألا وهي وجود الخمر وهي أم الخبائث وأم الكبائر عسى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها وأن يسر لها إن شاء الله إن بحثت عن عمل آخر تعوض نعم. من ترك شيئا لله فإن الله عز وجل يعوضه بخير منه السؤال الأخير لنفس السائلة ما هو حكم المال الذي يوضع في البنك من دون فائدة ربوية إن كان حتى المال يعني لم يخلطه شيء من الفوائد الربوية لكن نقول هذا العمل في حقيقته خطأ لأن ترك المال بمعنى ترك الفوائد وجعل الحساب حسابا جاريا معنى ذلك أننا ندعم المؤسسة الربوية البنك أو غيره وبالتالي نحن نشاركهم في هذا الحرام الذي يمارسونه إنما عليها إن كان ولا بد من وضع المال في هذا البنك بالذات فعليها ألا تترك الفوائد إنما تستحصل منه هذه الفوائد من وضع المال هو زي حساب جاري لا ما يلغوا الحساب الجاري آه. لأن احنا كنا بندعم البنك بفوائدنا وتضع في البنك الإسلامي تأخذ إما تضع الفلوس في البنك نعم. الإسلامي وإما أن تأخذ هذه الأرباح وتضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين هل يجوز لأخت متزوجة أن ترضع أخي أخاها الرضيع لأن أمها لا تشبعه <تصفيق> طبعا يجوز لاي مرضعه يجوز لاي مرضعه لاخيها ان ترضع اي طفل رضيع ولكن في هذه الحاله نراعي احكام الرضاعه لان هذه الاخت ستصير اما لاخيها من الرضاعه وبالتالي ستكون هناك حرمه ستنتشر في العائله بالكامل تمام. نتيجه هذا ابناء لن يتزوجوا من ابناء اختي لان بالطبع صارت أم. كلهم صاروا يعني ابناء اخته صاروا اخوه له صحيح ابناء اخته صاروا جميعا اناثا وذكورا والسابقين واللاحقين صاروا اخوه له بل ابناء زوج هذه الاخت م. لو كان متزوجا من اخرى قبلها او بعدها سيكون ايضا جميعا اخوانه في الرضاعه بمعنى الرضاعه ستنتشر وحرمته ستنتشر في اسره يراعوا هذا مستقبلا ان شاء يجوز الله هل يجوز او ي... السلام عليكم ما الحكم في بيع شبكه الزوجه دون علم الزوج؟ يعني من الذي باع الزوجه يعني هو السؤال هكذا آه. ويبدو ويبدو ان الزوجه هي التي الزوجه التي باعت اولا م. ليس م... هذا الفعل ليس من المروءه وليس من المعاشره بالمعروف انما يعني ال... الواضح ان يكون بين الزوجين علاقه طيبه ان يكون هناك مشوره وتشاور بين الزوجين وتناصح بين الزوجين وعلى الاقل الاستئذان الادبي وان كان في حقيقه الامر الشبكه ملك للزوجه من ساعة ما أهداها إليها صارت ملكا لها لأن من عقود التملك عندنا الهدية والهبة والبيع والشراء والإرث فالهدية عقد تملك أيوة أنت حر أن تبيعها وأن تنتفع بها لكن نقول المروءة تقتضي والمعروف يقتضي أن يكون هناك مشورة بينكما كزوج وزوجة درءا للمفاسد التي ربما ينفذ منها الشيطان والعياذ بالله الشيخ شعبان درويج جزاكم الله خير بارك الله فيك ربنا يحفظك ودايما كده تنور قناه النادي الله عز وجل القبول 
مشاهدينا الكرام القاكم غدا باذن الله تعالى اذا كان في العمر بقيه قبل الان بساعه من الزمان اذا هذا الى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في طاعه الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Hello.